So, ähm, dann kommen wir direkt flux zu unserer nächsten Rednerin. Das ist die Elsa Rasper, äh, von der, eine Polit- und Friedensaktivistin von der Friedenskooperation Berlin. Hier? Ja, besser. Besser? Ja, okay. Ja, ich heiße Elsa Rasbach, ich bin US-Bürgerin, deswegen müsst ihr verzeihen, wenn ich mal ein paar Deutschfehler mache. Und äh, ich bin auch Vertreterin von Code Pink in äh, Germany und auch von der, in verschiedenen Friedensorganisationen äh, wie Frico Berlin und so weiter aktiv hier. Äh, ich wollte erst sagen, dass wir auch in den USA einen großen Solidaritätstag heute haben. Da ist der Fokus teilweise auf, äh, also eigentlich zum größten Teil auf Bradley Manning. Bradley Manning, äh, 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 sein, äh, sein äh, Gerichts, äh, also Prozess vor dem militärischen Gericht ist jetzt durch und wir werden bald den Urteil hören. Und dieser Whistleblower war bereit, sein Leben zu geben, damit wir die Wahrheit erfahren über die Kriege, über die Machenschaften. Und es ist gut möglich, dass er lebenslänglich im Gefängnis sein wird. Und deswegen möchte ich kurz anfangen mit einer Schweigeminute für Bradley Manning, ohne dass ich damit sage, dass es auch nicht sehr wichtige deutsche Whistleblower gibt. Aber jetzt denke ich, ist die Stunde Bradley Manning auch. Okay, erstmal eine Minute. Ich habe keine Uhr. Hallo? Ja. Edward Snowden ist durch Bradley Manning inspiriert worden. Und Edward Snowden hatte als größte Befürchtung, dass nicht um sein Leben, nicht um sein Wohlbefinden, sondern dass wir auf ihn nicht hören und dass nichts passiert aufgrund seiner Enthüllungen. Aber ich habe eine etwas positive Nachricht aus äh, dem Reich des bösen USA, dass sogar auch dort äh, Änderungen, wirklich ein großer Wandel scheint im, also sich im Weg, also eine Bewegung mindestens, was zu ändern. Es gab eine neue Umfrage von Pew, das ist so eine bekannte internationale äh, Umfrage, Rechercheorganisation. Und die fanden, dass 70 Prozent der US-Amerikaner glauben nicht mehr, dass diese, äh, dass alles, diese Infos gesammelt werden, um den Terrorismus zu bekämpfen. Die glauben, die USA hat andere Absichten mit diesen Daten. Zwei Prozent glauben, dass es Marketingabsichten sind. <lacht> so. Also, dass die USA äh, das verkaufen möchte, kommerziell. Äh, aber äh, nur 27 Prozent glauben aber, dass die selber abgehört wer werden. Also, die, es ist noch nicht klar, äh, dass, die, dass wir alle abgehört werden. Aber äh, als, aufgrund dessen gab es am Mittwoch im US-Kongress eine sehr wichtige Abstimmung, die NSA einzuschränken. Und zwar äh, festzulegen, dass äh, die NSA-Daten einer Person nur noch sammeln und verarbeiten darf, wenn gegen die Person bereits eine Untersuchung nach dem Patriot Act stattfindet. Was auch fragwürdig ist, aber mindestens eine Einschränkung. Und äh, jetzt darf die na, NSA alle, alle, alle alles ab, äh, links. Und die, das ist fast durchgekommen, erstaunlicherweise. Das ist tatsächlich so, dass 94 Republikaner und, und äh, 111 Demokraten haben für diese Gesetzänderung gestimmt. Das heißt, äh, es waren nur sieben Stimmen fehlte. Und auch ganz interessant ist, ist, dass es eine äh, Wired, also die Zeitschrift Wired, hat äh, eine Studio äh, Commission gegeben und haben herausgefunden, dass die, die äh, 
für die Änderung waren die, die wenig Geld bekamen von Militärindustriekomplex. Also das heißt, die, 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 dafür, die dafür sind, dass wir noch weiterhin ab, äh, abgehört werden, das sind diejenigen, die Geld bekommen von der Militärindustrie in den USA. Und äh, das ist, äh, finde ich, auch interessant, weil dieser Kongress hat seit dem 11.9. Unglaubliches bewirkt. Uh, vielleicht uh, haben viele von euch gehört von dem National Defense Authorization Act, was uh, Obama unterschrieben hat Ende 2011 und es ging im Kraft 2012 und darunter darf uh, der Präsident uh, alle verhaften, ob US-Bürger oder nicht und die einsperren, ohne dass sie noch, dass sie ein Prozessrecht haben, wenn er meint, sie wären vielleicht Terroristen. Also das ist eine totale Ausgrabung unserer äh, Verfassung und unserer, äh, äh, sagen wir, unserer, äh, überhaupt, ja, Entschuldigung, ich bin äh, überwältigt von dieser Info. So. Ich wollte nur sagen, dass, äh, oh, okay, äh, die Verbindung zwischen Krieg, sozialer Ausbeutung und Überwachung steht seit einer langen Zeit. Diese Überwachungsstaat fing nicht mit dem Internet an. In den USA fing es, äh, gab es schon vieles im 19. Jahrhundert, aber die eigentliche Überwachungsstaat fing mit dem Ersten Weltkrieg an. Das war die Gründung, Gründung der Federal Bureau of Investigation, die FBI. Wie übrigens ihr besonders viel deutsche äh, äh, Gewerkschaftler in den USA, Pazifisten, ins Visier genommen haben. Und die haben versucht auch damals zu sagen, äh, wenn man für soziale Rechte, äh, wenn man für äh, so weiter, äh, wenn man da kämpft, da ist man wahrscheinlich ein Verräter. Und die versuchten das äh, dadurch, äh, dann haben die auch mit den Pomerades Leute äh, äh, rausgeschoben aus den USA. Und der äh, J. Edgar Hoover, der langzeitige Direktor der FBI, hat daraus seine Karriere gegründet. Die NSA ist gegründet worden unter Truman eigentlich, die Vorläufer. Es war erstmal in der Verteidigungsministerium der USA. Und später in 1952 ist es selbstständig gemacht worden, also noch unter Anführung der Verteidigung. Und da war das die Zeit der McCarthy-Zeit. Die McCarthy-Zeit ist gekommen, ist, ist einberufen worden, weil 1947 war der größte Streikwelle in der ganzen US-Geschichte. Die Soldaten kamen zurück nach dem Sieg gegen den Faschismus und wollten endlich mal ihre Rechte einholen. Alles, was sie zurückgestellt hatten während des Krieges. Und das sollte zerschlagen werden. Und da sollte eine Verbindung gemacht werden zwischen Kommunisten und Gewerkschaftler, zwischen Kommunisten und Bürgerrechtler, zwischen Kommunisten und die Jägen für die Rechte der Frauen kämpften. Und das war die McCarthy-Zeit. Und äh, daraus entstand äh, unter FBI, unter NSA verschiedene Programme, die bis hin durch den Vietnamkriegszeit äh, liefen, äh, Shamrock, wodurch alle äh, äh, Telefonate von US-Bürger ins Ausland auch auf, Grund, äh, auf Boden der USA abgehört werden könnten. Quantel Pro, das ist Counterintelligence Programm, die äh, äh, viele Gewerkschaftler, viele Bürgerrechtler, viele Antikriegsaktivisten, viele wichtige Persönlichkeiten wie Martin Luther King und, äh, und so weiter abgehört haben, eingeschüchtert haben und die haben die US-Friedensbewegung und die Black Panther Partei teilweise auseinandergenommen und zwar nicht nur, dass die die abhörten, sondern die haben diese Infos benutzt, um äh, meint, das ist zu lange, ja? okay. nee. die haben diese Infos benutzt Falsche Korrespondenz, falsche E-Mails wäre es jetzt und, und verschiedene, verschiedene Fraktionierungen voranzutreiben, damit die Organisationen sich spalten, damit die geschwächt werden und so weiter. Es gab auch Operation Chaos in diesem Sinne. Und dann... Was? Ist zu lang? No? Okay, ich weiß es nicht. Okay, bin fast fertig. Ich wollte sagen, wir hatten einmal dann schon eine Welle der, des Reforms in den Spät-70er. 
wo Senator Church Anhörungen äh, gehabt gemacht hat. Also ich habe selber eine große Akte von meiner Tätigkeit als Studenten hier in Berlin gegen den Vietnamkrieg da bekommen. Na, diese, die wurden enthüllt, die, wir kriegten diese Daten. Da war übrigens die BND und die CIA und die US Militär Intelligenz und auch die Stasi waren alle beteiligt, auch in den 60er, 70er Jahren, Jahren hier uns alle abzuhören. Und auf jeden Fall nach dieser großen Welle, wo man dachte, man hätte das reformiert, wir sehen, dass es bei weitem nicht zureichend ist, dass nur diese Foreign Intelligence Court ist gegründet worden und dass gerade Abhörung von Deutschen und von Leuten im Ausland überhaupt nicht, äh, äh, man ist gar nicht protected. Okay, ich wollte nur sagen, dass wir in den USA sehr, es ist sehr wichtig für uns, dass Sie hier demonstrieren und vielen Dank dafür. Thank <laughs> you.